Sigue poniendo tu mirada en Jesús porque Él nunca te falla, Él nunca te dejará, Él nunca te desamparará. Y Él, Él murió en la cruz para darte a ti una vida eterna, una vida abundante y Él te va a sacar de este problema. Yo lo creo, esta iglesia lo cree. ¿Tú lo crees Marco? Amén. Okay. De, o, o, óyeme, óyeme Marco Después a, a las nueve y media hora O a las diez de la noche Hora mía Son aquí las ocho Tú me llamas y, y vemos cómo te ayudamos financieramente Ok Tranquilo Dios no te va a dejar en la calle Dios no te va a dejar sin suplirte Ok Tú, Una pregunta te quiero hacer ¿Tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Sí, sí, sí. Vamos a repite conmigo, Señor Jesús. Perdóname por no confiar en ti y, a, y, y permitir que las presiones me llevaran a esto. Yo renuncio al diablo. Yo renuncio a la muerte. Yo renuncio a la muerte. Tú, me amas. Tú me amas. Y yo doy mi corazón a ti, Jesús. Yo doy mi corazón a mi Dios. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Y Salvador. Y Salvador. Rompe toda cadena ahora. Rompe toda cadena ahora. Que el enemigo ha puesto sobre mi mente. El enemigo ha puesto sobre mi mente. Y me ha cegado. Pero ya, no más. Pero ya no más. Porque ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy un hijo de Dios. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y así como Dios tú levantaste a Jesús. Y así como Dios tú levantaste a Jesús. De los muertos. De los muertos. Tú me levantas ahora mire toda muerte. En el, nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Padre, decretamos el poder de tu sangre sobre Marcos. Ore ahora. Decretamos tu liberación. Decretamos, Señor, libertad por la sangre del Cordero. La sangre que fue derramada en ese Calvario para que Marcos sea libre y él pueda caminar como un hijo de Dios en completa libertad. Él va a confiar en ti de ahora en adelante porque tú le vas a suplir y tú no lo vas a dejar ser avergonzado. Es tu promesa, oramos la paz de Dios, oramos la llenura de tu Espíritu Santo y tú cumplirás tu propósito en Él. Lo oramos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y oro la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento ahora en Jesus' name. Amén y amén. Amén, amén, te amamos Marcos Amén, amén, así que me llama, me llama como a las 10 Ok, me llama como a las 10, ok, nos vemos Allá son Ok, pues la hora tuya me llamas a las 9 Ok, te amo, te amo Claro que sí, claro que sí, te amamos, aleluya, santo el Señor, oh gloria a Dios. Ese aplauso fue para mí, déselo al Señor ahora, gloria a Dios. That was for me, give it to the Lord now. Yo no sé, gloria a Dios, así es como obra el Señor, así es como obra el Señor. That's how the Lord works. Santo el Señor quería quitarse su vida y ahora Dios lo salvó. Aleluya, así es como Dios obra. That is the way that God works. Gloria a Dios, Santo el Señor. Para esto nos llamó Dios, for para this, deshacer las obras del diablo. For these, for these things God called us for to 
get rid of the thing or to destroy, to destroy the things of the devil. The works of the devil. Oh, glory a Dios. Santo. Hallelujah. No se molestaron, ¿verdad? Father, in the name of Jesus, Gracias por tu palabra. thank you for your word. Ayúdanos a predicarla con eficacia. Help us to preach it with efficiency, con unción, with anointing, con poder, with power, que nadie salga igual. that no one will leave the same. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Que podamos estar listos a tiempo y fuera de tiempo. That we can be ready in season and out of season. Así mismo es. Danos tu unción, Espíritu de Dios. Give us your anointing, Spirit of God. Que nuestra boca sea la conexión del cielo that a la tierra. That our mouth be the connection from heaven to earth. Y nuestra lengua, lengua de sabios. And our tongue, tongue of the wise. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Oh, gloria a Dios. Santo. Proverbios 10, 5. Proverbs 10:5. Dice, conoce la importancia de la temporada en la que estás y un hijo sabio serás. Know the importance of the season you're in and a wise son you will be. Tienes que conocer la temporada en la cual estás viviendo. You have to know the season that you're living in. Y estar literalmente listo tiempo y fuera de tiempo. And to be literally ready in season and out of season. Uno no sabe cuándo es que se va a presentar estas cosas. You never know when these things are going to present themselves. Santo el Señor, hay que estar listo. We have to be ready. Por eso es que tú no puedes jugar con el pecado. That is why you cannot play with sin. ¿Sabes por qué el diablo quiere que tú peques? You know, y que why, yo the, peque? you know why the devil wants us to sin? ¿Alguien me puede decir? Can someone tell me? Porque nos quiere llevar con él al infierno. Because he wants to take us with him to, to hell. No. ¿Sabes por qué el diablo? Hay, 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 hay ciertas razones, pero la primera razón por no, la there's, cual... No, there are certain reasons, and the first reason is why is... Por la cual el diablo quiere que uno peque... Because why the devil wants you to sin? Es porque lo primero que se va cuando tú pecas es tu buena conciencia. Because the, the first thing that leaves when you sin it is your good conscience. Y si se va la conciencia de justicia. And if the, uh, the consciousness of justice leaves, righteousness. righteousness leaves. Ya tú no tienes autoridad. You no longer have authority. Porque si el diablo te dice, tú estás tratando de de ministrarle a alguien y tú estás en pecado. Because if the devil tells you you're trying to minister unto someone but you are in sin. Ya se te fue, te, te desconcentraste. You lost focus. Por eso es que el enemigo siempre trata de que tú peques. That's why the enemy always tries for you to sin. Hay otras razones, there, rapidito te puedo dar dos más. There's other reasons, quickly, I can give you two more. Porque el que tú pecas, tú te haces esclavo de él. Because when you sin, you become his slave. Aunque eres cristiano. Even though you're Christian. Si sigues pecando. If you keep on sinning. Te haces esclavo del diablo. You become the, uh, the slave of the devil. Amen. Eso está en Romanos. And that is in Romans. 616, creo que es. Uh, 616, I think. Número 3. Number 3. Porque el enemigo quiere que tú peques. Why does the enemy want you to sin? Porque el corazón se endurece. Because the heart get, gets hardened. Hebreos capítulo 3. Hebrews chapter 3. Y si el corazón se endurece. And if the heart gets hardened. Ahí es cuando el enemigo entonces viene y te roba toda la palabra que se sembró. That is where the enemy comes and he will steal and rob you from all the word that was sown. Porque tú no puedes entender la palabra con un corazón endurecido. Because you cannot understand the word with a hardened heart. Ese es el corazón en el camino, by the wayside. That is the heart by the wayside. Y si se endurece, él viene y te la robó. And if he gets hardened, he will come and rob it from you. Ahí ya te di tres rapiditas. There I give you three already. Por eso usted no puede jugar con el pecado. That is why you cannot play with sin. El pecado le abre la puerta a los demonios para que venga a atormentar tu vida. Sin opens the door to the demons so they can come and torment your life. Y tú no y yo no no podemos dar ese lujo. And you and I cannot give us give ourselves that luxury. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. We have to take advantage of time well. Tenemos que caminar en el espíritu. We have to walk in the spirit. Guiado por el espíritu. Guided by the spirit. Para que no caigamos en engaños. So we don't fall and deceive. Pero yo voy a la iglesia, estoy bien. Oh, I go to church, I'm well. ¿Por quién está dirigiendo tu vida? But who is guiding your life? ¿Es el Espíritu Santo? Is it the Holy Spirit? ¿Es tu carne? Is it your flesh? Santo el Señor, es la palabra de Dios. Is it the word of God? Necesitamos la sabiduría y los pensamientos de Dios. We need the wisdom and the thoughts of God. Para estos tiempos en los cuales vivimos. For these times where we live in. Es la palabra de Dios la que nos da la sabiduría. It is the word of God that gives us the wisdom. Para que no caigamos en afán y en ansiedad. So we don't fall in the, the anxiety and in the worry. Uh -huh. La sabiduría de lo alto. 
the wisdom from above no lleva a vivir una vida fructífera. takes us to live a fructiferous, uh, uh, fr uh, fruitful. fruitful life. Thank you. Ephesians 5, 15 al 16. Ephesians 5, 15 through 16. Mira pues con diligencia como andéis. See then that you walk carefully. Mira, dile a tu hermano, mira como tú andas. Tell your brother, look how, look how you're walking. Eso significa, mira como tú andas en tus actitudes. So see how your attitudes are. Mira como tú andas en tu hablar. See how you are with your talk. Hay gente que aquí dice hallelujah, pero afuera dice otra cosa. There's people here that say hallelujah here, and then outside they say something else. Pastor, no, no se meta ahí, por favor. Pastor, please don't get in that, please. No, es que tenemos que ser lo mismo que somos aquí en todo lugar. No, we have to be the same way that we are here and in, 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 outside in every place. Y guardar nuestro testimonio. And to guard our testimony. Mira con diligencia como andéis. Uh, see that with diligence how you walk. No como necios, sino como sabios. Not as fools, but as wise. Aprovechando bien el tiempo. Redeeming the time well. Porque los días son malos. Because the days are evil. Dile a tu hermano, ya los días son malos. Tell your neighbor, the days are now evil. Ya son malos. They're already evil. Hay que redimir el tiempo. You have to redeem time. Tienes que aprovecharlo. You have to take advantage of it. Al apóstol Pablo nos manda a ser diligentes. Apostle Paul tells us to be diligent. Diligente, hay que ser diligente en la palabra. You have to be diligent with the word. ¿Tú te imaginas a alguien, un soldado, que le diga, bueno, apréndete a, a manejar la escopeta? You imagine a soldier, they tell him, hey, we'll learn how to, how to handle a rifle. Y él pierde el tiempo. And then he wastes his time. Y cuando viene el día de la guerra, se le atraya, se le, se le atolla and when the la war, metralleta. And when the war day comes, then his, uh, his uh, machine gun gets uh, jammed. Jammed. Y no sabe ni cómo arreglarla. And he doesn't know how to fix it. Yo he hablado con gente que ha ido al ejército. I've spoken with people that have gone to the army. Y me dicen, nuestra esposa y novia es el AM-16. And they tell us, they tell me, my wife and my girlfriend is the M-16. Y yo la mantengo limpiecita. And I keep her very clean. Y la sé armar y desarmar. And I know how to, uh, how to disassemble and assemble it back again. Thank you. Para poder saber usarla. To know how to use it. Y hoy en día uno le dice a alguien, búscate algo en Mateo y está buscando en Génesis. And today they'll tell us someone, look something in Matthew and then they're looking through Genesis. Nos reímos. We laugh. Recuerda que yo nunca invento nada. Remember, I never invent anything. Yo le dije que estaba a mi lado. I told the one that was next to my side. Por favor, apréndase la palabra. Please learn the word. Porque literalmente dijeron Mateo y estaba buscando en Génesis. Because literally they said Matthew but he was looking through Genesis. Y nos reímos, pero... Tenemos que conocer esta palabra. And we laugh, but we have to know this word. Conocerla. We have to know it. Nosotros conociendo, es, creemos que es conocer la de mental. We knowing it, we think that it's just on your mind. Porque es el western, mental. it's the western mindset. Porque es la mentalidad occidental. Occidental. Ajá, de, de que conocer, oh, yo me conozco la palabra. Oh yo, yeah, I know the word. Pero la mentalidad de la Biblia o la hebrea, cuando dice conocer, significa que yo tengo intimidad con esta palabra. But what it says to know is that I do have intimacy with the word. La Biblia dice que Abraham conoció a Sara. The Bible says that Abraham, he knew Sarah. Significa que tuvo intimidad con Sara. Meaning that he had intimacy with Sarah. Pero se llegó a Agar. But then he, he also slept se with llegó, He slept. He slept se with, llegó con Agar. And he slept with Hagar. Pero no conoció Agar. But he did not know Hagar. Esta palabra tiene que ser como Sara para nosotros. This word needs to be like Sarah for us. Que la conozcamos íntimamente. For it to know it intimately. Que conozcas cómo maniobrarla. To know how to maneuver it. Que sepas cuándo usarla. To know when to use it. Aprovecha bien el tiempo. Take advantage of time well. Sé diligente. Be diligent. Para que podamos vivir en victoria. So we can live in victory. Sé diligente. Sé Cuidadoso. To be diligent, to be careful. Ser detallado. To be detailed. Velando. Watching. Para discernir. To discern. Prestando atención. Paying attention. Cuidadosamente. Carefully. No solamente escuchando, sino oyendo. Not only listening, but hearing. Yo sé cuando alguien me está escuchando y no oyendo. I know when somebody is listening, but not hearing. Pastor, como usted sabe, usted déjelo ahí. Pastor, how do you know? We'll just leave it alone. No se conforme con solamente escuchar. Do not conform with just listening. 
El oír incluye el corazón. The hearing includes the heart. No deje que nada lo distraiga. Don't allow anything to distract you. Abre el oído espiritual. Open your spiritual ear. Santo. Redimir entonces. So then redeem. Significa volver a tomar posesión de él. It means to take possession of it again. Comprarlo otra vez. To purchase it again. Y en relación a Dios. And in, re in relationship to God. Dios quiere que vivamos en una constante conciencia. God wants us to live in a constant consciousness. De que el tiempo está avanzando. That time is advancing. Y que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. And that we have to take advantage of time at, at the maximum. No recriminándote, reproaching yourself por lo que no has logrado. Not reproaching for what you have not achieved. Sino concentrándote en las cosas que tienes por lograr. But focusing on the things that you have yet to achieve. ¿Qué es andar como los sabios? What is to walk like the wise? Número uno. Number one. La vida es muy corta. Aprovecha bien el tiempo. Life is too short. Take advantage of time well. Tú no sabes cuándo es que te va a visitar el día malo. You don't know when the evil day is going to visit you. La Biblia dice... Ponte la armadura de Dios. The Bible says, uh, put on the armor of God. Otro día hablaremos una serie completa de eso. Another day we'll, we'll speak a whole series on that. Pero, ¿para qué dice? Para que podamos estar firmes. Why, why does it say? Because so we can be firm. Para que podamos estar firmes. So we can stand firm. No importa qué presión venga sobre este techo. Not mattering what uh, pressure comes above this uh, ceiling. Estas columnas, estas vigas. These columns. And these beams. Aguantan. They will hold. Fueron diseñadas. They were designed. Para aguantar todo el peso que le ven encima. To hold all the weight that comes. Cuando tú te metes en la palabra. When you get into the word. Y en Efesios 6, 10 dice. Se fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. And Be strong in the Lord and in the power of his might. Cuando tú eres entonces. ¿Cómo, cómo es que yo puedo ser fuerte en el Señor? So how can I be strong in the Lord? Si solamente lo dejo ahí, digo, ¿y cómo es que uno es fuerte en el Señor? Because if I leave it there, then you'll ask, then how can I be strong in the Lord? Comiéndome a Jesús. Eating Jesus. Comiéndome la palabra. Eating the word. Comiéndome la palabra. Eating the word. La palabra es clave. The word is key. La palabra es clave. The word is key. La palabra es clave. The word is key. Dios no peleó con las tinieblas en Génesis. God did not fight with darkness in Genesis. No peleó. He didn't fight. Liberó su palabra. He released his word. In Genesis 1, In Genesis 1 liberó su palabra. he released his word. No peleó con las tinieblas. He didn't fight with darkness. In Apocalipsis 19, In Revelation 19, Dios no peleó. God did not fight. Liberó su palabra. He released his word. Desde el principio hasta el final. From the beginning till the end. Ahí nos dice cuál es la victoria. There it tells us what the where the victory is. La palabra tiene que estar dentro de nosotros. The word needs to be inside of us. Tiene que ser vida. It has to be alive. Porque tampoco es una cosa como las películas de Drácula. But it's, it's not like the things like the movies from Dracula. Que se aparecía Drácula y, 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 y el sacerdote sacaba el... el, el el crucifijo. The Dracula would appear and then the priest would take out the crucifix. Saca el crucifijo. Y el Drácula hacía. Porque no había fe. Because there wasn't any faith. Así no se puede decir la palabra. You cannot say the word like that. Jesús podía decir, el escrito está. Jesus could say, it is written. Porque primero estaba escrito en su corazón. Because it was first written in, in his heart. Dile a tu vecino, aprovecha bien el tiempo. Tell your neighbor, take advantage of time well. Aprovecha bien el tiempo. Take advantage of time. Mira, vive, vive cada día como si fuera el último. Look, live uh, every life or every day as if it was the last minute. Vive cada día. Live every day. Como si fuera el último día. As if it was the last day. Disfruta la vida. Enjoy the life. Disfruta lo que Dios te dio. Enjoy what God gave you. Pero vívelo con esas prioridades. But live it with those priorities. Si tú supieras que hoy fuera el último día. If you knew today that today was your last day. ¿Qué harías diferente? What would you do differently? Cambiaría las prioridades, sí o no? Would you change priorities, yes or no? ¿Verdad que sí? Right, you would. Sí o no, no me estás entendiendo. Yes, no, you're understanding. ¿Verdad que sí cambiaríamos? Right, you would change your priorities. Algunos dirían, yo quiero ir a mi trabajo. Some might say, I want to go to my job. Yo lo voy a dejar ahí. I'm going to leave it there. Cambia tus prioridades. Change your priorities. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te despiertas en la mañana? What is the first thing that you do when you wake, when you wake up in the Aprovecha morning? Aprovecha bien el tiempo. Take advantage of the time. Mira, creemos que Dios es un Dios de, 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 de horarios. We think that God, he is a God of uh, schedules. Dios quiere caminar contigo. 
God, he, he wants to walk with you. Dios quiere hacer la vida contigo. God wants to do life with you. Dios quiere estar envuelto en cada decisión que tú tomes. God wants to be involved in every decision that you make. No podemos compartmentalizar. Uh, me salió, no la vuelvo a repetir. We cannot. That's not my job right oh, now. Boy. It's not easy to no, say. No, That's no, why no, I say no, I'm not going to repeat no, it. Boy. <laughs> no podemos poner a Dios en una caja. We cannot place God in a box. Okay? Dios quiere caminar contigo. God, he wants to walk with you. En todo área de tu vida. In every area of your life. Tenemos que vivir con la lámpara llena de aceite. We have to live with our lamps filled, filled with oil. Porque no sabemos cuándo es que Él viene. Because we don't know when He is coming. Sabemos que es pronto. You know, we know that it is soon. El mejor es tener la lámpara llena. Well, it's best to have the lamps filled. Para que cuando Él venga estemos preparados. So when He comes, we are prepared. ¿Cuánto van a vivir prudentemente? How many are going to live prudently? Llenando su lámpara de aceite. Filling their lamps with oil. Mira, porque hay solamente dos cosas que duran para siempre. But because there's only two things that last forever. Dos cosas. Two things. Primero tu alma. The first one is your soul. Eso dura para siempre. That will last forever. Tú decides si va para el cielo you o no. You decide if you go to heaven or Pero not. Pero dura para siempre. But it will last forever. La Biblia dice en Mateo 16, 26. The Bible says in Matthew 16, 26. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma? For uh, for what profit it is for what profit it is to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Otra versión dice, hay algo que valga más que tu alma? Another version that says, is there something that will it is more valuable than your soul? <laughs> no hay nada más. There's nothing else. Eso es lo más valioso que tú tienes. That is the most valuable thing that you have. Tengo 55 años. I'm already 55. Cuando yo tenía 15 años siempre soñaba con ser un fisiculturista. Eso siempre ha sido mi sueño. When I was 15, I always dreamt of being a bodybuilder. That has always been my dream. Pero ya los 55. But now at 55. Ya no es mi sueño. It's no longer my dream. Si hago ejercicio es por cuestión de salud. If I exercise it's because of my health. Porque hay cosas más importantes que ser Mr. Fisiculturista. Because there's more important things than to being a bodybuilder. El alma. So hay the que, soul. Hay que alimentarla. You have to feed it. Hay que nutrirla. You have to nourish it. Pastor, le está hablando mal de los ejercicios. Te dije que yo los hago también. Pastor, you're talking uh, wrong, uh, bad things about exercise. No, I I'm, I'm telling you that I also do Yo no soy well. legalista en eso. I'm not a, a legalist in that. No. I'm not. Hay que hacerlo. We have to do y te conviene hacerlo. And it's best for you to do them. Para que dure más tiempo. So you can last longer. Pero hay que tratar al alma, hay que alimentar el alma. But we have to nourish the soul. Nada male, vale más que el alma. There's nothing more valuable than your soul. Y la palabra de Dios. And the word of God. La Biblia dice en Isaías 48. The Bible says in Isaiah 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. The grass withers, the flowers fade, but the word of our God stands forever. Si la palabra de Dios permanece para siempre. If the word of God stands forever. Vamos a llenarnos de eso. Let's get filled with that. Vamos a dedicarle tiempo a eso. Let's dedicate time to that. Sí, pastor, yo oí mi predica hoy. Yes, pastor, I heard the preachings today. Nada malo en oír predicas. Nothing wrong with hearing preaching. Pero nada le gana a tú meterte en la palabra. But nothing will beat for you to get in the word. Yo sé cuando alguien es solamente repitiendo lo que oyó. I know when there's someone that's just repeating what they heard. O alguien que se metió aquí. Or someone that got into the word. El diablo no respeta que tú seas un eco. The Bible does not respect that you are an echo. El diablo respeta que tú seas una voz. He respects that you are a voice. Y tú puedes ser una voz cuando tú te metes y tú mismo de, le dices, Espíritu Santo, explícame esto. And you can be a voice when you yourself you tell him, Holy Spirit. Spirit, explain this to me. Dame los nutrientes de esta palabra. Give me the nutrients of this word. Esto es lo que permanece para siempre. This is what will remain forever. Y yo quiero meterla en mi alma, en mi espíritu. And I want to place it inside my soul, my spirit. Para que vaya organizando mi mente. So it organizes my mind. Para que me declare quién yo soy. So it declares to me who I am. Para que me muestre qué autoridad yo tengo. So it shows me what I, authority I have. Para que cuando vengan las tormentas, Marcos, yo pueda anclar mi alma en la promesa de Dios. So when the storms come, I can anchor my, my, my soul into the promises of God. Si no tengo un ancla, me llevo el viento. If I don't have a, an anchor, the wind will, will take me. 
Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven. When Jesus told Peter, come. Él quería que él siguiera mirando a Jesús. He wanted to keep on looking at Jesus. Jesús, perdón, Jesús quería que Pedro siguiera mirándolo a él. Jesus wanted a uh, Peter to continue looking at Jesus. Pero vinieron las tormentas y el but the, temor entró. But the storms they came and then fear entered. Tú y yo tenemos que decidir. Me voy a quedar mirando a Jesús. You and I, we have to decide. Am I going to stay looking at Jesus? Me voy a quedar mirando a Jesús. Am I going to stay looking at Jesus? Eso es mirando la palabra. That is looking at the word. En el principio era el verbo. In the beginning it was the verb. El verbo era con Dios. And the verb was with God. El verbo es Dios. And the verb is God. Y el verbo se hizo carne. And the verb became flesh. Ese es Jesús. That is Jesus. Jesús es Dios, Jesús es la palabra. Jesus is God, Jesus is the word. Cuando tú y yo hablamos la palabra, estamos hablando Jesús. When you and I speak the word, we're speaking Jesus. Oh, hallelujah. Cuando estamos hablando la palabra, está saliendo luz de nosotros y no lo sabemos. When we're speaking the word, light is coming out of us and we don't even notice it. El diablo no respeta tu opinión. The devil does not respect your opinion. El diablo no respeta ni tu experiencia. The devil doesn't even respect your experience. Por eso Pedro nos dijo. That is why Peter told us. Yo no voy a confiar ni la experiencia que yo tuve en el monte de la transfiguración. I'm not going to, uh, I'm not going to depend on the experience that I had in the Mountain of Transfiguration, Matthew 17. Yo voy a depender de la palabra escrita. I'm going to depend on the word that is written. Esa es la palabra profética más segura. That is the most sure prophetic word. La palabra. The word. La palabra. The word. Dios te dio la palabra. God gave you the word. Pero tú tienes que comerla. But you have to eat it. Aprovecha el tiempo y cómela. Take advantage of time and eat it. Aprovecha el tiempo y cómela. Take advantage of the time and eat Pastor, it. Pastor, no tengo hambre. Pastor, I'm not hungry. Pues yo oro por ti. Well, then I'll pray for you. Porque estás enfermo. Because you're sick. El que está hambriento de la palabra está sano. The one that is hungry for the word, he is healthy. Si no tengo hambre en lo natural, estoy enfermo. If I'm not hungry in the natural, then I'm sick. Si no tengo hambre en lo espiritual, estoy enfermo. And if, and I, if I don't have hunger in the spiritual, then I'm sick. Entonces hay que orar. Then we have to pray. Porque Dios quiere que tú tengas hambre de la palabra. Because God wants you to have hunger for the word. Y que sea como miel a tu boca. And for it be to like honey to your mouth. Ahí está tu autoridad. There you find your authority. Ahí está tu identidad. There is your identity. Ahí está tu libertad. There is your freedom. La Biblia no dice mi pueblo pereció. ¿Por qué dice la Biblia que mi pueblo pereció? Why does the Bible say that my my people perished? Por falta de qué? De unción. For lack of what? Anointing. Por falta de dones. For lack of uh, gifts. Por falta de conocimiento. For lack of knowledge. Es la palabra. Of the word. Dile a tu vecino yo voy a aprovechar el tiempo. Tell your neighbor I'm going to take advantage of the time. Yo voy a leer la palabra. I'm going to read the word. Te decida, yo hago ejercicio oyendo la palabra. You decide, I exercise listening to the word. O, 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 o oyendo una preca o la palabra. Or hearing la a palabra. preaching or the word. Y me gusta cuando o, oigo la palabra porque tengo que parar de, de, de hacer ejercicio e irme a, a, a mi oficina a, a escribir ciertas cosas. I like when I listen to the word because when I'm exercising I have to stop, go to my office, write a few things. Y me da descanso. And it gives me rest. De, de los ejercicios y me da tiempo para escribir. From the exercise and it also gives me time to write. La palabra. It's the word. Diga la palabra. Say the word. La palabra cambia tu perspectiva. The word changes your perspective. ¿Alguien le gustaría tener una perspectiva diferente? Would someone like to have a different perspective? Es la palabra. It, it, it's the word. ¿Te gustaría tener un carácter diferente? Would you like to have a different character? Oh, pastor, yo quiero cambiar. Oh, pastor, I want to change. Métete en la palabra. Well, then get into the word. La palabra te va a cambiar. The word is going to change El you. El cambio viene de adentro para afuera. That change will come inside out. Es que creemos que este libro es un libro normal. We, we believe that this book is just a normal book. Acabé de decir que este libro es Dios. And I just finished saying that this book is God. Te acabo de decir que este libro es Jesús. I just told you that this book is Jesus. Algo pasa cuando tú lees la palabra de Dios diferente a cualquier otro libro. Something happens when you read the word of God different from any other book. Comienza a trabajar. It begins to work. Oh my God. I didn't even see you here. Sorry, had to say hi. Oh my God, God bless you, my brother. Santo. <laughs> oh my God, nice to see you. Santo, your fiance, God bless you. Santo, glory to God. We'll talk after, but I, I would, you know, you're preaching and people think I'm looking, but I'm not looking, but now I saw. Santo, gloria a Dios. 
Oh, God is good. Hallelujah. La palabra. It's the word. Cuando tú la lees, tú estás comiendo algo vivo. When you're reading, you're eating something that is alive. Más poderoso que una bomba atómica. It is more powerful than an atomic bomb. La palabra dice en Efesios 4:12 que es más viva y eficaz. The Bible says in Ephesians 4:12 that is more alive and efficient. Oh, hallelujah. Efesios 4, perdón, Hebreos 4:12. Hebrews 4:12. Que tú veas lo que hace la palabra. So you can see what the word does. Porque la palabra de Dios es viva, viva y eficaz. For the word of God is living and powerful. Mm. Viva y poderosa. It is living and powerful. Y más cortante que toda espada de dos filos. And sharper than any two-edged sword. Y penetra hasta partir el alma del espíritu. Piercing even to the division of the soul and spirit. Ahí está. There it is. <laughs> y las coyunturas y los tuétanos and of the joints and of the marrow y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón and it is a discerner of the thoughts and an intents of the heart te corta si eres muy almático esta palabra te pasa del almatismo al espíritu if you're very soulish it will cut you from being soulish to so that you're not soulish and you sure become a, a man of the spirit and you become a man of the spirit porque la palabra lo corta because the word will cut it Nada más tiene el poder de cortarlo. Nothing else has the power to cut it. La palabra lo corta. The word will cut it. Tiene el poder de cortarlo. It has the power to cut it. Alguien se va a meter en la palabra de Dios. Is someone going to get into the word of God? Santo, te da una perspectiva eterna. It gives you an eternal perspective. Mira, la Biblia dice en Salmos 90, 12, y no me queda mucho tiempo. Pero the Bible says in uh, Psalms 90, 90, 12. En la nueva traducción viviente. In the New Living Translation. Dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida. Teach us to realize the brevity of life para que crezcamos en sabiduría so that we may grow in wisdom en el 9012 de la TPT lo dice de esta forma in the 90 uh, in Psalms 9012 of the TPT it says it this way ayúdanos a recordar que nuestros días están contados help us to remember that our days are numbered dile a tu vecino tus días están contados tell your neighbor your days are numbered están contados they are numbered están contados they are numbered hmm y ayúdanos a interpretar correctamente nuestra vida. And help us to interpret our lives correctly. Pon tu sabiduría profundamente en nuestros corazones. Set your wisdom deeply in our hearts. Para que podamos aceptar tu corrección. So that we may accept your correction. Santo, en otras palabras, yo voy a permitir in other words, I'm going to allow que tu palabra, that your word, que tu Espíritu Santo, that your Holy Spirit, dirija mi vida. Guide my life. Yo voy a confiar en el Señor I'm going to trust in the Lord para que Él sea quien abra y cierre las puertas correctas. So He is the one that opens and closes the right doors. Santo, las que sean de bendición para nuestra asignación. The ones that are a blessing for our assignments. Una pregunta que te voy a hacer con esta perspectiva eterna. A question that I'm going to ask you with this eternal perspective. Está viviendo tu propósito en la tierra? Are you living your purpose on earth? Esto es para ti. This is for you. Estás invirtiendo tu tiempo? Are you investing your time? Tus talentos? Are you investing your talents? Tus tesoros? Are you investing your uh, treasures? En el reino de Dios? In the kingdom of God? Estás invirtiendo tu tiempo? Are you investing your time? En lo que es verdaderamente importante? In what truly matters? Ajá. Uh -huh. A la luz de la eternidad? To, uh, to in light of eternity? In light of eternity? ¿Qué estás edificando? What are you building? ¿Qué cuenta cuando mueras? What will you tell when you die? No, ¿qué cuenta? What counts? Oh, what counts It's when you die? It's a homonym, sorry. Dios nos ha dado una sola vida. God has given, you, given us only one life. Siembrala para la vida eterna. Sow it for eternal life. Para que oiga buen siervo y fiel. So you can hear a good and faithful servant. Toda acción, all action, toda palabra, all word, siempre afectará tu eternidad. Will always affect your eternity. No vivas hoy, do not live today, ignorando lo eterno. Ignoring what's eternal. Sé que hay que trabajar. I know we have to work. Yo sé que hay que hacer. Hay, 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 nada viene gratis en la vida. Nothing comes free in life. Pero no te pierdas que hay. Algo más después de esta vida. But don't get lost because there is something else beyond this life. Yo siempre le digo a Elizabeth, por más difícil que sea ser pastor. I always tell Elizabeth, Elizabeth, as hard as it is to be a pastor. Yo no estoy viviendo para esta vida. I'm not living for this life. Yo estoy viviendo para la próxima. I'm living for the next one. Santo. Porque las obras que hagamos nos van a seguir para el cielo. Because the works that we do, they're going to follow us to heaven. Entiende esta verdad. Understand this truth. Lo que hacemos con la cruz. What we do with the cross. 
determina dónde pasaremos la eternidad. We'll determine where we will spend eternity. Pero la forma en que vivimos, but the way that we live, como creyentes, as believers, determinará cómo viviremos en la eternidad. Will determine how we will live in eternity. ¿Cómo que eso, pastor? How is that, pastor? Bueno, porque vamos a tener que dar cuenta de las cosas que hicimos. Well, because we're going to have to give account of the things that we did. Y se nos dará recompensas. And we will get rewards. Algunos tendrán brillo como una estrella. Some will have a shine like a star. Otros tendrán cuerpos espirituales como un sol. All this, others will have a spiritual body as a sun. Todo depende de lo que hicimos ahora. It all depends what we did now. Recibimos salvación. We receive salvation. Pero ahora hay recompensas en el cielo. But now there's a reward in heaven. Santo Señor, vamos a aprovechar el tiempo. So let's take advantage of time well. Vamos a cambiar las prioridades. Let's change the priorities. Vamos a disfrutar la vida. Let's enjoy life. Gózate. Rejoice. Pastores que tengo problemas, la Biblia dice que gozaos cuando estás en diversas pruebas y tribulaciones. Pastors, I have problems or I have different problems, but the Bible says to rejoice when you're in trials and in adversities. And tribulations, así mismo es porque la prueba de tu fe va a producir perseverancia y perseverancia te va a llevar para que no te falte ninguna cosa alguna. Because the test of your faith is going to produce perseverance and persevering is going to take you so you don't lack anything. Lack anything. Así mismo es. Disfruta esta vida. Enjoy this life. ¿Cómo estás, hermano? Sirviendo a Dios. How are you? I'm serving God. Oh, God. Por favor, no testifiques así. Please don't testify like that. Algunos testifican que eh, the Bible don't lie. La Biblia no miente. No miente. La Biblia dice que el sabio gana almas. It says that the wise will, get, will win souls. Yo cuando primero me salvé, yo veo algunos ahora y digo, yo pasé por ahí hace 25 años atrás. When I first got saved, I, I look at some and I say, well, I went through that 25 years ago. Yo tenía mucho celo. I had a, a lot of jealousy. No, zeal, zeal. I had a lot of zeal. Another zeal. homonym, zeal. Tenía mucho celo. I had a lot of zeal. Voy a preguntarle a Irma. You can ask Irma. Pero yo era como el zorro porque tenía la habilidad de la palabra, pero no tenía sabiduría. I was like the fox. I had the ability of the no, word. No, el zorro. I was like the Zorro. Oh, I was like the Zorro. I had the ability of the word, but I, was, I did not have the wisdom. Y siempre tenía la espada desenvainada. And I always had the sword out. Siempre. Always. A hasta con Irma, con quien sea. Even with Irma, whoever it was. She was very patient with me. Ella fue muy paciente conmigo. No ganaba a nadie así. And I did not win anyone like that. Porque es que tienes que ser con verdad y misericordia, dice la palabra. It has to be with truth and mercy, the word says. Con amor y, with, y verdad, pero con misericordia. With love, uh, with truth and with uh, mercy. Uno aprende después de los años. You learn after the years. Por eso, cuando alguien dice, hay que estar serio para servir al Señor, no, llegaste muy tarde. That's why when someone says, we have to be serious in order to serve the Lord, and I say, no, you arrived too late. A mí dicen, hay que se ríe demasiado. Oh, they tell me, oh, you laugh way too much. Cuando uno ha pasado por tantas tragedias y cosas en la vida, uno se tiene que reír un poquito. When you've gone through so many things in love, you have to laugh a little bit. Porque no te puedes tomar muy en serio. Eso es un buen consejo. Because you can't take yourself too serious. That's a good vecino, advice. No te tomes tan en serio. Tell your neighbor, don't take yourself so seriously. No te tomes tan en serio. Don't take yourself so seriously. No, pero es que yo sé unas cosas. Oh, because I know, no, I know a few things. No te tomes tan en serio. Don't take yourself so seriously. Siempre hay alguien que sabe más que uno. There's always someone that knows more than you. Así de tranquilo. So, be at ease. Disfruta la vida. Enjoy the life. Gózate con estas cuatro cosas. Rejoice, rejoice with these four things. Y con esto voy a tener que terminar. And I'll finish with this. Gózate tu vida con Dios. Rejoice. Goza tu vida con Dios. Enjoy your life with God. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. But seek first the kingdom of God and his righteousness. Mucha gente dice estoy buscando el reino de Dios. A lot of people say I'm seeking the kingdom of God. Pero no dicen y su justicia. But they don't say his righteousness. Y por eso dice, pero yo estoy poniendo el reino de Dios en primer lugar. But that's why they say I'm placing the, the kingdom of God in the first place. Y como que no siento que se me añade nada. And I don't feel like anything is added to me. No, porque no es lo que dice eso. No, because that's not what it says. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. It says, seek, seek first his, uh, the kingdom of God and his righteousness. Y su justicia. And his righteousness. Y entonces las demás cosas serán añadidas. And then all of these things will be added to you. Tú puedes disfrutar tu vida con Dios. You can enjoy your life with God. Vive para hacer la voluntad de Dios ahora. Live to do the will of God now. Porque la Biblia dice 
que el mundo pasa the Bible says that the world will pass y sus deseos, and his desires pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. but the one that does the will of God will remain forever Jesus dijo esto y David dijo esto. Jesus said this and David said this el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. to do your will oh God has uh, I delight to do your will I delight to do your will el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. I delight to do your will me deleito. I delight in it es un deleite it is a delight caminar con Dios to walk with God es un deleite it is a delight tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento you have a peace that surpasses all understanding oh pastor yo no tengo paz oh pastor I don't have peace yo no sé Jesús me dio la de él I don't know Jesus gave me his y él prometió en Isaías 26 3 and he promised in Isaiah 26 3 que si mis pensamientos perseveran en él that if my thoughts persevered in him yo tengo perfecta paz I have the perfect peace que violamos ciertas cosas. We violate certain things. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. You will keep him in perfect peace whose mind stays on you. Decídete. You decide. Mi mente se va a quedar en Dios. My mind is going to stay in God. No lo veo. I don't see it. No lo siento. I don't feel it. Pero no importa. But it doesn't matter. Porque yo no agrado a Dios por lo que veo. Because I don't please God for what I see. Sino por lo que creo. But for what I believe. La fe agrada a Dios. The faith pleases God. Así que goza tu vida caminando con Dios. So enjoy your life walking with God. Número dos. Number two. Goza tu vida caminando con tu esposa. Enjoy your life walking with your wife. La Biblia dice en Eclesiastes. Ecclesiastes 9.9 The Bible says in Ecclesiastes 9.9 Dice, goza de la vida con la mujer que amas It says, live joyfully with the wife whom you love Pastor, eso es fácil decirlo para usted, pero para la mía no es fácil Pastor, that's easy for you to say, but for mine it's not that easy Papito, tú la escogiste, yo no My beloved, you chose her, not me Qué bonito Oh, how good Después que la escogen, se quejan After you choose her, then you complain Gózate, dile a tu vecino, gózate con tu esposa Tell your neighbor, rejoice with your wife a la que amas. The, the one that you love. A la que amas. Whom you love. A la que amas. Whom you love. Y después dice, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. All the days of your vain life which has been given to you under the sun. All the days of your vanity. All the days of your vanity. La esposa que Dios te da es la recompensa por tu esfuerzo terrenal. The wife God gives you is your reward for your all earthly toil. Esa es tu recompensa. Mira tu recompensa y dile, doy gracias a Dios por ti. That is your reward. Look at your reward and tell, tell them, I, I give thanks to God for you. La esposa es tu recompensa, Jonás. The wife is your reward. Así que gózate en la vida con la mujer que amas. So rejoice in the life with the woman that you love. ¿Cómo es que nos gozamos? ¿Cómo es que ellas se gozan? How is it that she, that she rejoices? Ella se goza cuando tú la incluyes en tu vida. She, re she rejoices when you include it in your life. Patrick, this is good, good, good um, counsel for you that you just got engaged. And one day you'll get married. You, they want to do life together. Quieren hacer la vida is juntos. that true? Es verdad. You want to do life together. That's Quier why you're, you're with the man you love. Quieren hacer la vida juntos. Por eso estás con el hombre que tú amas. Lamentablemente el hombre se casa y quiere seguir viviendo la vida de soltero. Unfortunately, the man gets married and they still want to live a single life. No, ella quiere hacer la vida juntos. No, she wants to do life together. Juntos. Together. Tengo algunos consejos. ¿Alguien quiere oír algunos consejitos de, de matrimonio? Does somebody want some, uh, some advice, marriage advice? Se ponen marriage contentos advice? algunos, gloria a Dios. Some get excited. ¿Qué necesita una mujer? What does a woman need? Esta lista me la dio Elizabeth. This list, Elizabeth gave it to me. No es de un libro, es de una vida. It's not from a book, it's from a life. La mujer necesita que el hombre ponga su vida por ella. The woman needs the man to lay down her, uh, his life for her. Que viva para ella. To live for her. Pastor, ahí ya me perdió. Pastor, I got lost there. Muera tus egoísmos. Uh, die to your selfishness. Muere a, 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 al querer tú hacer las cosas como tú quieres y vive para bendecir a tu esposa. Lie to, uh, die to stop, lie to. You're getting nervous. I know. You're getting nervous here. <laughs> Valerie, he's getting nervous. He's getting very nervous. Uh, this is too much. <laughs> Le está trabando el mono ahí. <laughs> Voy a seguir. Okay. <laughs> Santo. ¿Qué necesita la esposa? What does the wife need? Que oren juntos. To pray together. Oren juntos. To pray together. 
Yo llevo años diciendo esto, pero no conozco gente que ore juntos. I've been saying this for many years. I don't know people that pray together. Pero lo sigo diciendo a ver si alguien lo va a hacer de alguna de aquí a, a que me vaya con el Señor. But I keep on saying it uh, to see if somebody will do it from here. Pastor, usted ora con su esposa. Sí, oro con mi esposa. Pastor, do you pray with your wife? I do pray with my wife. I do. I do. Por eso lo puedo decir. Sí, sí, lo hago. That's why I can say it. Tiene que sacar tiempo para orar con ella. You have to set time to pray with her. Mi esposa me dice que es el momento que ella considera íntimo. My wife tells me that that is the moment that she considers intimate. Porque ella ve como yo le hablo a Dios. Because she sees the way that I speak to God. ¿Qué necesita una mujer? What does a woman need? Que piense antes de hablar. To think before you speak. Tanto las mujeres dijeron amén. The women say amen. Porque hay dos formas de decir las cosas. Because there's two ways of saying things. Estrujado. Estrujado significa ahí rough. That you're rough. You're rough in your, in, in your speech. Estrujado, ok, lo dije bien puertorriqueño. That you're rough. O lo dices con amabilidad. Or you say it with kindness. Así es. ¿Qué necesita una mujer? What does a woman need? Necesita oírte decir que tú la amas. They need to hear you say that you love her. Todos los días. Every day. Pastor, eso es demasiado. A mí el esposo me lo dice en febrero 22. Pastor, that's a lot. My husband tells me only in February 22nd. El 14. Or the 14th. El 14. <laughs> I even forgot the day. In February. In February. In February. Una vez al año. Once a year. Deja el gato al lado, Santo. Pon el gato al lado. Put the cat on the side. Y dile a tu esposa, yo te amo. And tell your wife, I love you. Santo el Señor. Todos los días. Every day. Ella necesita oír que tú la amas. She needs to hear that you love her. Enséñale amor no solamente a las 10 de la noche. Show her love not only at 10 p.m. Enséñale tus afectos. And show her your affections. Tus actitudes. Your attitude. Tu agradecimiento. Your gratefulness. Porque ella siempre está dando, dando y dando. Because she's always giving and giving. Cocinando y planchando Cooking, y limpiando y cuidando. Cleaning, taking care of things. Y el esposo llega ahí solamente a ver televisión. And the husband arrives just to watch TV. Mm -hmm. Ninguna mujer debe sentirse no amada. No woman should not should feel not loved. Ni que ni deseada. Nor not desired. La comunicación es clave. Communication is key. Lucha para conocerla. You must uh, fight to know her. Los detalles. The details. Qué color le gusta. What color she likes. Qué perfume le gusta. What perfume she likes. ¿Qué restaurante es el que le gusta? What restaurant she likes? ¿Qué masaje es el que le gusta? What uh, massage does she like? Y por ahí sigue uno. And there you continue. Ahí paro yo. And that's where I'll stop. No se te olviden las fechas importantes, mijo. Don't forget about the important dates, my beloved. Algunos dicen fechas. Someone say, uh, some say dates. En las mías ya no hay ni fecha. In mine, there's not even any dates. Tiene que haber fechas. There has to be dates. No deje que tu matrimonio se ponga viejo. Don't allow your marriage to, be, to get stale. Uh -huh. No deje que se ponga viejo. Don't let it get old. Santo, apréndete las fechas. Remember the dates. Es importante ser detallado. It's important to be detailed. Santo, ella le gustan los detalles. She likes details. Déjale notitas. Mira, mañana en la mañana, si tú sales antes de que ella, déjale una notita en el espejo. Leave her a note on the, on the mirror. If you leave before she does, leave her a note. Una notita, santo el Señor. Leave her a note. O un video. Or a video. Para que ella sepa que tú estás pensando en ella. So she knows that you're thinking about her. Santo el Señor. Aquí están hablando otra cosa, yo no sé. <laughs> no, dile a tu vecino otra vez, no dejes que tu matrimonio se ponga viejo. Tell your neighbor, don't allow your marriage to get old. Santo. Sé, sé, courteous. How do you say be courteous with her in Spanish? Sé amable con ella. Uh, be courteous with her. Dile gracias. Tell her thank you. Hay matrimonios que no se dicen gracias. There's marriages that don't tell each other Dígale thank you. gracias. Tell her thank you. Déjale saber que las habichuelas aunque estaban quemadas y apestosas estaban buenas. Let her know even, even though the beans were uh, burned and, and stinky, they were still good. Déjale saber. Let her know. Ábrele la puerta. Open the door. 
Pastor, la mía yo le digo, métete so vieja. Man, I tell her, get in there, old woman. Old maid. Old maid. No, ábrale la puerta. Open the door. Hoy todo el mundo, los diáconos van a velar que todo el mundo, la, los esposos le abren la puerta. Today the deacons are going to watch that the husbands will open the doors for the wives. Santo el Señor, para que se convierta en una rutina. So it, be, it can become a routine. Sírvale. Serve her. Dele masaje a los pies. Give her a foot massage. ¿Usted ha visto un gato en una canasta nueva? Have you seen a, a cat inside a new basket? Así. <laughs> Así está mirando algunos ahora. That's how some of you are looking at me right now. Cuando dije de darle un masaje a los pies, me miraron como que hablé chino. When I said give her a foot rub, they looked at me as if I was speaking Chinese. Oh, Lord have mercy. No sé ni si de seguir diciendo la lista esta. I don't know if I should continue telling you the list anymore. Siga, alguien dijo siga. Someone said continue. Ella siempre te está animando y creyendo en ti. She's always encouraging you and believing in you. Pues entonces dale tu seguridad a ella en sus temores. Well then you uh, give her assurance in her fears. Y lávala. And, Báñala con la palabra de Dios. And wash her with the word of God. Báñala con la palabra. Wash her with the word. No importa si una mujer... En mis universos. I don't, it doesn't matter if the woman she's in Miss Universe. Yo me crié con hermanas muy bonitas. I I, I was uh, I was I raised grew with, up beautiful, with uh, beautiful, beautiful sisters, Be literally beautiful. Hermosas, muy hermosas. Pero siempre había complejos. But there was always self complex. Y decía, Dios mío, pero esto nunca fa, esto esto nunca termina. And I said, my God, this never ends. So hombre. So men. Lave las inseguridades. Wash her insecurities. El diablo le pone pensamientos. The devil places thoughts. De inseguridad. Of insecurity. De que ella se vea sus cicatrices. For her to see her scars. Que vea sus stretch marks. To see her stretch marks. Estrias. Estrias. I don't know how to say Estrias. Estrias. Thank you. Tenemos que lavarlas. We have to wash her. Invierte en su matrimonio. Invest in your marriage. Aprendan a ver cuáles son los sueños de ellas. Learn to find out what are her dreams. ¿Cuántas mujeres tienen sueños aquí? How many women have dreams here? Eso es una buena pregunta para el esposo. Hoy pregúntale, ¿tú sabes cuáles son mis sueños? That is a good question to ask your husband, do you know what my dreams are? Mantente limpio, hombre. Keep yourself clean, uh, clean men. Dile no a la pornografía. Say no to pornography. Pastor, ore por mí que tengo ED. Pastor, pray for me that I have. I said it in English. I have erectile dysfunction. Tengo una disfunción del miembro viril. ¿Por qué es? Why is it? Oh, es un demonio. No, tú le abriste la puerta. No, it's a demon. No, you opened the door. Viendo lo que no tenías que ver. Watching where you were not supposed to be watching. Y ahora perdiste toda sensibilidad. And now you lost all sensitivity. Pastor, ¿y qué hago ahora? Hey, Pastor, what do I do Estás now? Estás en problemas profundos, mi now, hermano. Now you're in deep problems, Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. You need the help of the Holy Spirit. A que vuelva a darle vida a ese miembro. To give life to that, uh, to that part again. To that member. It's the truth. Es la verdad. Santo, si el Espíritu Santo, Romanos 8, 11, If this Holy Spirit, Romans 8, 11, fue el que dio vida al cuerpo muerto de Jesús, it was the one that gave uh, life to the dead body of Jesus. Is that what it says or not? Póngalo ahí porque me están mirando como que no. Es no lo que lo dice creen. o no. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. Por su espíritu que mora en vosotros. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give you life to your mortal bodies throughout his spirit who dwells in you. Pastor, ¿qué hago si soy hombre? Pastor, what do I do if I'm a man? Arrepiéntase. Repent. Pídale perdón a Dios. Ask forgiveness to God. Y dile al Espíritu Santo que te dé el poder de resurrección. And tell the Holy Spirit to give you the power of, of resurrection. Yo creo en la palabra. I believe in the word. No se exponga eso, por favor. Don't expose yourself to that, please. 
Después dice, no puedo dormir por las noches. And then they'll say, I can't sleep at night. No tengo paz. I don't have peace. Le abrimos la puerta al enemigo. We open the door to the enemy. No es lo mejor de Dios para nosotros. It's not the best of God for us. Él dijo en Deuteronomio 22. He said in Deuteronomy 22. No mezcles la semilla. Do not mix the seeds. No mezcles la vestidura de lana con la vestidura de lino. Do not mix the, uh, the clothing of wool and the clothing of linen. No la mezcles. Do not mix them. La de lana es hablando de, lo, de las cosas carnales. The wool, he's talking about the carnal things, the flesh things. Y lino, las cosas del espíritu. And linen, the things of the spirit. No podemos mezclar las dos. We cannot mix both. Vamos a quedarnos con la de lino. Let's stay with the linen one. Y la justicia de Dios. And the righteousness of God. La santidad de Dios. The holiness of God. Ven el domingo que te voy a predicar de la nueva creación. Come on Sunday, I'm going to preach about the new creation. Y te voy a predicar de cinco cosas que no son negociables para con Dios o el Espíritu Santo. I'm going to preach five things that are not negotiable with God or the Holy Spirit. Y una de ellas es santidad. And one of them is holiness. Hoy nadie quiere hablar de santidad. Today nobody wants to talk about holiness. Pero trae paz. But it brings peace. Trae autoridad. It brings authority. Despierta tu oído para oír a Dios. It awakens your ear to hear God. Aprovechemos bien el tiempo. Let's take advantage of time. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo. Help us to take advantage of time. Aprovechar el tiempo en la palabra. Take advantage of, of time in the word. Y en el espíritu. And in the spirit. Para que podamos caminar como tú nos has diseñado. So we can walk the way you have designed us. Tú dijiste. You said. Que tú nos das una vida abundante. That you give us an abundant life. Esa es la que yo quiero caminar. And that is the one that I want to walk in. Y está en tu palabra. And it's in your word. Está para ser nuestra herencia. It is to be our inheritance. Ayúdanos a aprovechar el tiempo. Help us to take advantage of time. A escudriñar. Search. To search. Para ver qué cosas nos pertenecen. To see the things that belong to us. Y a caminar en esa identidad. And to walk in that identity. Para tu gloria. For your glory. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amen. And amen. Y Padre, yo oro por cada hombre. And cierre, I pray cierre, for every man. Cierre sus ojos. Close your eyes. Padre, yo oro por cada hombre. Father, I pray for every man. Que el enemigo trata de traer esta esclavitud. That the enemy tries to bring this uh, slavery. Slavery. Este bondage. Yo rompo toda opresión del enemigo sobre esta área. And I break every oppression from the enemy in this area. Declaro libertad por la sangre de Cristo. I declare freedom by the blood of, of Christ. Dales hambre a cada persona. Give them hunger to every person. De tu palabra. Of your word. Que sea lleno de ella. That they will get filled with it. Y pueda caminar en la libertad que tú le has llamado. And that they can walk in the freedom which you have called them for. Y pueda probar cuán bueno es seguirte y servirte. And how, and, and they can test how good it is to serve you and follow you. Como hijo de Dios. As a child of God. Llénalos de tu Espíritu Santo. Fill them with your Holy Spirit. Para que caminen esta autoridad. So they can walk in this authority. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Y amen. amen. Aleluya. Vamos a darle al Señor rapidito. So let's give it to Dios. the Lord real quick. Santo. Vamos a darle al Señor. Y después tengo una reunión rapidito. Let's give it to the Lord because I have a meeting real quick. Dele, ahí está la forma que podemos darle. There you have the ways that you can give. Dele con gozo. Give them with joy. Dele con fe. Give them with faith. Y dele la oportunidad a Dios de invadir su futuro. And give the opportunity <laughs> to God to invade your future. I like the way that sounds. Invade the future. Cada semilla invade tu futuro. Every seed invades your future. Es así. And that's the way it is. Hoy estamos viviendo lo que invadimos hace años atrás. Today we're living what we invaded years ago. Y mañana viviremos lo que invadimos hoy. And tomorrow we will live what we invaded today. 
por la semilla. By the seed. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Damos con gozo. We give with joy. Damos con fe. We give with faith. Damos confiando. We give trusting. En tu palabra. In your word. Bendice a cada dador alegre. Bless every cheerful giver. Multiplica esta semilla. Multiply the seed. Sin límites. Without limits. Que sea un testimonio. That there will be a testimony. De tu bondad. Of your goodness. Y fidelidad. And your faithfulness. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Y amen. And amen. Aleluya. Sofi, los anuncios en, en, en 30 segundos. Bendecida Iglesia de Jesús, vamos a dar aquí rapidito. Bless you, Church of Jesus, real quick. Los lunes tenemos nuestro servicio de intercesión de 7 a 8. Mondays we have intercession from 7 to 8. Los miércoles, aprendiendo de la sabiduría, empezamos nuestro servicio a las 7.30. Wednesdays we're learning about wisdom, we start service at 7.30. Los domingos nuestro servicio empieza a las 12 y media. Sundays our service starts at 12.30. Este sábado nuestros jóvenes se reúnen a... Uh, para estar juntos y se van a reunir este sábado aquí en la iglesia a las doce y media. This uh, Saturday is a youth gathering. They're going to meet here at 12.30. Si, si necesita alguna información puede hablar con Lidia o con Diego. If you need any information you can speak with Diego or Lidia. También para recordarle de desayuno de los hombres. Also to remind you about the men's breakfast. Será el sábado 12 de noviembre. It will be Saturday. It will Domingo. be... Domingo. Oh, el sábado. Yo estaba mirando el bautismo. It will be Saturday, November 12th. Yeah, you're right. Men's sorry, breakfast. sorry, sorry, sorry. Desayuno de los hombres, 12 de noviembre. Es un día sábado. It's a Saturday. Y recordarles también que tienen, eh, por favor, traer su Biblia y mm -hmm. su diario. And please mm -hmm. bring your journal and your Bible. Thank también you. el domingo 20 de noviembre. Uh -huh. And also yes, Sunday, uh, November 20th. Será el día que se realizarán los bautismos. That will be the baptisms day. Uh, puede apuntarse desde ya en la mesa de registración que está en la parte de atrás. And you can sign up at the, at the table in the back of the registration table. También para el programa de Wise Up Girl, solo tenemos un cupo. Also for the program Wise Up Girl, we only have one spot left. Puede hablar con Lidia y Reina acerca de este programa que es especial para las jóvenes. And you can talk to Lidia or Reina, this is a special program for the young ladies. El curso para los nuevos convertidos también empieza este 5 de noviembre. And the course for the new believers starts this November. Um, a las 3 de la tarde. Noviembre. Noviembre 5. November 5th at 3 p.m. Y si necesita más información puede hablar con nuestra anciana Irma. And if you need more information you can speak with our, with este our elder Irma. Este va a ser el Shoe Factory. Uh, la hermana Irma les va a dar la dirección. Okay. Cuando, se, cuando pregunten con ella la información, ella les está dando la dirección. When you ask the information to Elder Irma, she will give you the address. Y también uh, para el que quiera realizar los uh, cursos uh, de nuevos convertidos, eh, lo puede hacer en inglés. And all those that want to do the course for new, uh, new believers, they can do it in English. Y también el curso para los nuevos miembros de la iglesia. And also the course for the new members of the church. Puede met, eh, yendo a la página web loverevivalchurch.org. They can go to the web page loverevivalchurch.org. Y para que pueda llenarlo todo. And there you can fill it up. Si necesita or alguna sign información up. acerca de todos estos anuncios, If puede hablar conmigo también. Yo estoy aquí para servirles. Any Estamos. questions about these announcements? You can talk to me, and I'll, I'll let you know. Thank you. Thank you, Hita. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús bendiga tu iglesia. Father, in the name of Jesus, I bless your church. Cubro con tu sangre. I cover them with your blood. Ellos van meditando en esta palabra. And they'll go meditating on this word. Para que esta palabra se haga vida. But so this uh, word can become life. Lo cubro con tu sangre. I cover them with your blood. Yo creo que ellos duerman tranquilamente en esta noche. And I pray that they will, uh, they will sleep in peace tonight. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias por esta iglesia. Thank you for this church. Por lo que la gracia del Señor Jesucristo. I pray that the grace of the Lord Jesus Christ. El amor de Dios. And the love of God. Y la comunión del Espíritu Santo sea con ellos ahora y siempre. And the communion of the Holy Spirit will be with them today and forever. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ore por nosotros, por favor. Pray for us, please.
Padre, lo recibimos en el nombre de Jesús. Father, we receive in the name consejo, of Jesus. And one last advice. Cuide lo que usted ve antes de dormir. Be careful of what you watch before you go to bed. Porque eso determina mucho de lo que va a descansar o no descansar. Because that will determine whether you're going to rest or you're not going to rest. Pastor, ¿y qué consejo me da? And pastor, what advice do you give me? Lea el libro de Proverbios del día. Read the book of Proverbs during the day. No, antes de dormir. Before you go to, go to sleep, read the, bo the book of Proverbs. Of the day. Of, of the, the day. day. Because there's 31 days, right? And there's 31 Proverbs. So you read one per day. Lees uno por día. So when you read it right before you go to bed. Entonces si lo lees antes de que vayas a dormir. Listen what I'm going to tell you. Escucha lo que te voy a decir. You, you might even have a nightmare. Puede que tengas pesadillas. Because what the word of God starts doing is starts cleansing your mind. Porque la palabra de Dios lo que hace es que empieza a limpiar tu mente. But you keep doing it. Pero tú sigues haciéndolo. Those nightmares will stop. Esas pesadillas pararán. It's just showing you that you had dirt there. Solamente está mostrando que tenías este suciedad ahí. And then it starts cleaning up. Y después te empieza a limpiar. Amen. I love you. We love you. Los, Los amo. amamos, lo valoramos y apreciamos. We value you and appreciate you.